இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முடிவில் வருது பாருங்க இந்த பறவைகள்லாம் உங்கள் பரம பிதா தான் பிழை போட்டுகிறார்ன்னு சொல்லிட்டு அவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா அவர் அடுத்த லெவல் கொண்டு போறார் பாருங்க வெறும் இப்படி சொல்ல அவர் எப்பா நாற்பதாயிரம் கோடி பறவைக்கு செஞ்சிட்டாருனா உனக்கு செய்ய மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்ல அது ஒரு லெவல் அதை காட்டில் மேலே போறார் என்ன சொல்றாரு இந்த பறவைக்கே செஞ்சார்னா உனக்கு செய்வார்ன்றது அதிக நிச்சயம் அல்லவா உனக்கு அதற்கு அதற்கு செய்யறத காட்டில் உனக்கு இன்னும் அதிகமா செய்ய மாட்டாரா அதைதான் சொல்ல வராரு முப்பதாம் வசனத்தை அப்படியே சொல்றாரு பாருங்க முப்பதாம் வசனத்துல இந்த காட்டு புல்லோட ஒப்பிடுறாரு காட்டு புள்ள கவனிக்க சொல்றாரு அதை பற்றி சொல்றத கவனிப்போம் முப்பது வசனம் அற்ப விசுவாசிகளே இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்து வித்தால் உங்களுக்கு உடுத்து விப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா சொல்லுங்க அதிக நிச்சயம் அல்லவா இந்த காட்டு புல்ல இந்த அளவுக்கு உடுத்தி வச்சா யார் தேவன் உடுத்தி இருக்கிறார் என்ன மாதிரி கலரு என்ன மாதிரி ஒரு க்ளோ என்ன மாதிரி ஒரு ஷைன் என்ன மாதிரி டெக்ஸ்டர் அதுக்கு இருக்கிற உடைய பாருங்க இன்னைக்கு இருந்து நாளைக்கு போற காட்டுப்புல் அதுக்கு ஒரு ஆவி கூட கிடையாது நித்தியமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அதற்கே இந்த மாதிரி உடுத்தி வச்சார்னா உனக்கு உடுத்துவார்ன்றது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்ன சொல்லுவாரு அது நத்திங் நீ தான் அவருக்கு ரொம்ப விசேஷித்தவன் இதுக்கே எப்படி செஞ்சா உனக்கு எவ்வளோ செய்வார் அதான் சொல்ல வர்றாரு பாருங்க ஏன்னா இந்த பறவைகளை காட்டிலும் காட்டு புள்ளை காட்டிலும் மிருகங்களை பார்க்கலும் இன்னும் சொல்ல போனா மற்ற எல்லாம் சிரிச்சிப்ப காட்டிலும் நாம தான் தேவனுக்கு விசேஷித்தவர்கள் நாம தான் தேவனுக்கு விசேஷித்தவர்கள் ஆனா பார்த்தா தெரியல கனாடில பார்த்தா அந்த மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது கனாடில பார்த்தா நம்ம பிள்ளை தான் தெரியுது குறை தான் தெரியுது இங்க சரியில்லை அங்க சரியில்லை அது நாம நம்மளை பார்க்கற விதம் அப்படி இருக்குது பாருங்க ஆனா கர்த்தர் நம்மளை எப்படி பார்க்கறாரு விசேஷித்தவர்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க விசேஷித்தவர்கள் நீ நினைக்கலாம் எப்படிங்க விசேஷித்தவர்கள் ஆனும் நம்ம இதை பெருசா செஞ்சுட்டுமா ஸ்பெஷலா செஞ்சுட்டுமா ரொம்ப ஸ்பெஷலா செஞ்சதுனால ஸ்பெஷல் ஆயிட்டுமா கிடையவே கிடையாது பிறக்கும் போதே ஸ்பெஷல் ஆயிட்டோம் நீங்க சிருஷ்டிக்கப்பட்ட விதமே நீங்க மனுஷனா சிருஷ்டிக்கப்பட்டீங்க மனுஷியா சிருஷ்டிக்கப்பட்டீங்க அதே உங்களை விசேஷித்தவர்கள் ஆகிடுச்சு நாம ஒண்ணு செய்யல நம்மளை மனி மனிதனாய் பிறக்க வச்சிட்டார் தேவன் மனுஷன் யாரு தேவனுடைய சாயல் ரூபத்திலே உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பிராணி பாருங்க அது ஆம முன்ல வேற எந்த சிருஷ்டிப்ப பற்றியும் தேவனுடைய சாயல் ரூபத்திலே உண்டாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லவே இல்லை எவ்வளோ சிருஷ்டித்தார் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டித்தார் ஆனா வெறும் மனுஷனை பற்றி தான் என்ன சொல்றாரு நம் நம்முடைய சாயல்லையும் நம்முடைய நம்மள மாதிரியே வேற எந்த சிருஷ்டிப்புக்கும் அந்த ஒரு பெரிய ஸ்தானம் இல்லை நாம் மட்டும் தான் தேவடைய ஸ்தானத்திலையும் ரூபத்திலையும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய சிருஷ்டிப்பே நம்மளை ஸ்பெஷல் ஆக்கிடுச்சு நாம் ஒன்றும் செய்யலை இதுக்கு ஆனால் அதை காட்டிலும் சிருஷ்டி மட்டும் இல்லை நம்முடைய மீட்பு நம்முடைய மீட்பு நாம் அற்புதமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் ஆனால் நம்ம தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செஞ்சிட்டோம் மொரட்டாட்டம் செஞ்சோம் அவரை வேணான்னு தள்ளிட்டோம் பாருங்க ஆனால் நம்மளை அப்படியே விட்டுறல தேவன் நம்மளை மீட்டெடுத்தார் நம்மளை மீட்டு எடுக்கணும்னு தீர்மானிச்சார் பாருங்க அதே நம்மளை ஸ்பெஷல் ஆக்கிடுச்சு அதை விட நம்மளை மீட்டெடுத்த விதம் நம்மளை ஸ்பெஷல் ஆக்கிடுச்சு சும்மா அப்படியே மீட்டெடுக்கல சொந்த குமாரனே அனுப்பி நம்பினால் அவர் வந்தார் மனுஷனாய் ஆனார் வாழ்ந்தார் நமக்காக இந்த பூலோகத்தில் வாழ்ந்தார் பாடுபட்டு மறித்தார் உயிரோடு எழும்பினார் பரமேறினார் இன்றைக்கு பலரை அனுப்பி இந்த சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ண வச்சு இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய சபை இன்னைக்கு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு ஜனம் மீட்கப்பட்ட ஒரு ஜனம் உங்களை மீட்டெடுக்கணும்னு தீர்மான தீர்மானிச்சார் பாருங்க உங்களை மீட்டெடுத்துட்டார் பாருங்க மீட்டெடுத்த விதம் பாருங்க சொந்த குமாரனே கொடுத்தார் பாருங்க இதெல்லாம் என்னத்தை காண்பிக்குது நீங்க அவருக்கு ரொம்ப விசேஷித்தவர்கள் என்பதை காட்டுகிறது நாம இன்றைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் விசுவாசிகளுக்கு அந்த விசேஷித்த ஒரு உறவு இருக்கு பாருங்க தேவனோட இவர் நம்முடைய தகப்பன் நாம அவருடைய சர்வ வல்ல தேவன் இந்த நாற்பதாயிரம் கோடிக்கு செய்யறாருல்ல யார் அவரு எங்க அப்பா உங்க அப்பா இயேசு அதே சொல்லி காமிக்கிறார் பாருங்க அங்க ஆறாம் அந்த அந்த வசனத்துக்கு போங்க இருபத்தி ஆறாம் வசனம் ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகளை விதை அவை விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்கள் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரம பிதா பிள்ளை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றாரு எப்படி சொல்லல அவைகளை பரம பிதா பிழை போட்டுக்கிறார்னு சொல்ல 
அவைகளை அந்த பறவையினுடைய பரமபிதா பிள்ளை போட்டுக்கிறாருன்னு சொல்ல உங்கள் பரமபிதா அவைகள் எல்லாரையும் பிள்ளை போட்டுக்கிறார் என்ன சொல்ல வராரு எப்பா அவர்கள்லாம் செய்யறவர் யாருப்பா உங்க அப்பா அடுத்த வாட்டி பறவையை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி யோசிங்க எங்க அப்பானாலதான் இது பிழைக்குது என்ன சொல்ல வராரு அதுக்கப்புறம் தான் சொல்றாரு அவைகளை காட்டிலும் நீங்க விசேஷித்தவர்கள் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்க அப்பா இவ்வளவு கோடிக்கணக்கான பறவைக்கு இப்படி செஞ்சா உனக்கு எந்த அளவுக்கு செய்வார் சொல்ல வராரு நீங்கள் அவருக்கு விசேஷித்தவர்கள் 